ಸಂಸ್ಥೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನ್ಗೀತಿ ನಾಮಿನಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣಿ ನಮೋ ಮಹಾವದನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮಿನೆ ಗೌರತ್ವಿಷೇ ನಮಃ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ತಾಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯ ವಾಂಚ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧೂಭ್ಯ ಪತಿತಾನ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸ ಗೌರವಕ್ತ ಬೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಮೋಕಂಕರ ಶಿವಾಚಾರಂ ಪಂಗಂ ಗಂಗೆಯ ದೇಗಿರಿ ಯತ್ಕೃಪಂದೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ದೀನಕಾರಿಣಿ ಪರಮಾನಂದ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯೇಶ್ವರ ಸಾರಧ್ಯಂ ಅರ್ಜುನ ಅದೌ ಕುರ್ವನ್ ಗೀತಾಮೃತ ದದೌ ಲೋಕತ್ರಯೋಪಕಾರ ತಸ್ಮೈ ಕೃಷ್ಣಾತ್ಮನೆ ನಮಃ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ ತರ್ತುಮಿಚ್ಛತಿ ಯೋ ನರಃ ಗೀತಾನಾವ ಸಮಸದ್ಯ ಪರಂ ಯಾತಿ ಸುಖೇನ ಸಹ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಸಂಘ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮೇರಾ ರೋಡ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತ ಸತ್ಸಂಗ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿನಟುವಂತೆ ಭಕ್ತ ಬಂಧು ಅಂದರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಅಯ್ತೇ ಗತ ಕೊದ್ದು ವಾರಾಲ್ಗಾ ಮನು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತ ಯಥಾರ್ಥ ಚರ್ಚಿಸ್ತು ಅನ್ನೋ ಈ ಚರ್ಚ ಚಲ ವಿಶೇಷವೇನಟುವಂತೆ ಚರ್ಚ ಎಂದಕ್ಕೂ ಅಂಟೇ ಭಗವದ್ಗೀತ ಮನ ಜೀವಿತಾಲ್ಲೋ ಮನ ಕೋಲ್ಪೋಯಿನಟುವಂತೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯಾನ್ನು ಮನಕ್ಕೆ ತೆಚ್ಚಿ ಪೆಟ್ಟಿಟ್ಟಿಟ್ಟುವಂತೆ ವಿಶೇಷವೇನಟುವಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಗಂಭೀರಮೈನಟುವಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತ ಎಂದಕ್ಕು ಅಂಟೇ ಯುದ್ಧ ರಂಗಂಲೋ ಕೋಲ್ಪೋಯಿನಟುವಂತೆ ಧೈರ್ಯಾನ್ನಿ ಓರ್ಪುನು ನೇರ್ಪುನು ಅನ್ನಿಂಟಿನಿ ಅಂದಿಂಚೇಟುವಂತ ಉದ್ದೇಶಂತೋ ಅರ್ಜುನುಡಿಕಿ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತ ಜ್ಞಾನನ ಉಪದೇಶನ ಚೇಯಡಂ ಜರಿಗಿದೆ ಇದೇ ವಿಧಂಗಾ ಮನ ಜೀವಿತಂಲೋ ಕೂಡ ಮನ ಚೇಸ್ತುನಟುವಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಂಲೋ ಮನ ಕೂಡ ಅಲಸತ್ವಾನಿಕ ಗುರುವುತುನು ನಿರಾಶಕ್ಕೆ ಗುರುವುತುನು ಅದೇ ವಿಧಂಗ ಮನಕುನ್ನಟುವಂತೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯಾನ್ನ ಮನ ಕೋಲ್ಪೋತುನು ಬಲಾನ್ನು ಕೋಲ್ಪೋತುನು ಧೈರ್ಯಾನ್ನು ಕೋಲ್ಪೋತುನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತನ್ನು ಕೋಲ್ಪೋತುನು ವೀಟಿನನ್ನಿಟ್ಟಿ ತಿರುಗಿ ಮರಳ ಮನ ಅಂದುಕೋಟಾನಿಕಿ ಮನಕ್ಕೆ ಉಪಕರಿಂಚೇಟುವಂತೆ ವಿಶೇಷವೇನಟುವಂತೆ ಗ್ರಂಥಂ ಭಗವದ್ಗೀತ ಗ್ರಂಥ ಅಯ್ತೀ ಪ್ರಪಂಚಂಲೋ ಮನ ಅಂತ ಕೂಡ ವಿವಿಧ ರಕಾಲೈನಟುವಂತೆ ದೇಹಾಲನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಮನ ಪ್ರಯಾಣಂ ಚೇಸ್ತು ಅನ್ನು ಜಂತುವುಲು ಒಕ ಜೀವಿ ಜಂತು ಶರೀರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಂ ಚೇಸ್ತು ಇಂಕೊಕ ಜೀವಿ ಪಕ್ಷಿ ಪಕ್ಷಿ ಶರೀರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಂ ಚೇಸ್ತು ಇಂಕೊಕ ಜೀವಿ ವೃಕ್ಷ ಶರೀರನ್ನು ಇಂಕೊಕ ಜೀವಿ ಪಶು ಶರೀರನ್ನು ಇಂಕೊಕ ಜೀವಿ ಕ್ರಿಮಿಕೇಟಕಲ ಶರೀರನ್ನು ಇಂಕೊಕ ಜೀವಿ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಂ ಚೇಸ್ತು ಅನ್ನ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಯ್ತೇ ಇಲಾ ಪ್ರಯಾಣಂ ಚೇಸೆಟುವಂತೆ ಈ ಜೀವನಲ್ಲೋ ಅಂದುನ ಮುಖ್ಯಂಗಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಂಚಿ ಮನುಷ್ಯಲನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವಿಶೇಷವೇನಟುವಂತೆ ರೀತಿನೆ ಅಂದಿ ಇಂದ ಅಂದಿಂಚಿನಟುವಂತೆ ಈ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನ ಮನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯಮೈನಟುವಂತೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮೈನಟುವಂತೆ ಅಂಟೇ ಈ ಶರೀರವು ಅನ್ನೇಟುವಂತೆ ಮನ ಪೊಂದು ಈ ಶರೀರ ಏವಿಟಿ ಅಂತೇ ಒಕ ಸಾಧನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಧನಾನ್ನಿ ಎಟ್ಲಾ ಚೆಪ್ಪಕೊಚ್ಚೇರು ಅಂಟೇ ಇದ ಈ ಶರೀರ ಈ ಶರೀರ ಅನ್ನೇಟುವಂತಿದಿ ಒಕ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಕಲು 
అయితే ఈ శరీరం ఏదైతే ఉందో ఈ శరీరం పొందిన తర్వాత మనం మనం ఎవరనేటటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోకపోయినా మనకు ఆధారభూతుడైనటువంటి భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోకపోయినా ఆ ఆధారభూతుడైనటువంటి భగవంతుడి గురించి తెలుసుకో తెలుసుకొని ఆ భగవంతునితో నిత్యమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి మనకు గల సంబంధాన్ని నెలకొల్పుకోలేకపోయినా ఈ పొందినటువంటి ఈ శరీరం ఏదైతే ఉందో ఇది నిరర్థకం అవుతుంది వ్యర్థం అందుచేత ఈ శరీరం వ్యర్థం కాకూడదు ఈ జన్మ దుర్వినియోగం పరచబడకూడదు అని తలిచేటటువంటి బుద్ధిమంతుడు ఈ శరీరంతో ఉపకరించేటటువంటి పని చేస్తాడు దీనిని ఒక సాధనంగా ఉపయోగించుకుంటాడు ఉపయోగించుకొని భగవంతునితో తన గల సంబంధాన్ని నెలకొల్పుకుంటాడు అయితే ఈ ప్రపంచంలో మనం ఈ పొందినటువంటి ఈ శరీరంలో ఎలా ప్రవర్తించాలి ఈ శరీరం ఈ శరీరాన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి అనేటటువంటి విషయాలు మనకి తెలియవు వాస్తవానికి ఎందుకు అని అంటే ఈ శరీరాన్ని ఎవరైతే నిర్మితం చేశారో తయారు చేశారో వానికి మాత్రమే ఈ శరీరం యొక్క ఉద్దేశం ఈ శరీరం యొక్క నిర్మాణము ఈ శరీరం యొక్క పనితీరు అనేటటువంటిది తెలుస్తుంది ఉదాహరణకి ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ఒక యంత్రాన్ని తయారు చేశాడు అనుకోండి ఒక టీవీ తయారు చేశారు లేదు అని అంటే ఒక వాషింగ్ మెషిన్ తయారు చేశారు లేదు అని అంటే ఒక మోటార్ బైక్ తయారు చేశారు ఇప్పుడు దాన్ని ఎవరైతే తయారు చేశారో వానికి దాని గురించినటువంటి పరిపూర్ణ జ్ఞానం ఉంటుంది అందుచేతనే ఆ తయారు చేసినటువంటి వారే ఒక యూజర్ మాన్యువల్ ని ఇవ్వటం జరుగుతుంది అట్లా ఆ యూజర్ మాన్యువల్ ఇస్తారు ఆ యూజర్ మాన్యువల్ ని మనం చూసి ఆ సాధనాన్ని ఉపయోగించుకుంటే చాలా మనకి సౌకర్యవంతంగా ఆనందదాయకంగా మనకు ఉపయోగపడుతుంది అలా కాకుండా ఆ ఆ యొక్క యూజర్ మాన్యువల్ మనం చూడకుండా మనం ఆ యొక్క సాధనాన్ని యంత్రాన్ని ఉపయోగించాం అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే మనం సౌకర్యవంతంగా సుఖవంతంగా పను పనులు చేసుకోవలసినటువంటి పరిస్థితి తొలగిపోయి ఒక అసౌకర్యకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడిపోతుంది ఏర్పడిపోయి మనకి ఆనందానికి బదులు దుఃఖం కలిగి ఇది ఎట్లాంటిది అని అంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక మోటార్ బైకు కొన్న తర్వాత ఇన్ని నెలలకి దాని ఆ బండిని ఆ వెహికల్ ని సర్వీసింగ్ కి ఇవ్వాలి అని చెప్పి చెబుతారు ఇంత ఇంత రీడింగ్ ఇన్ని కిలోమీటర్లు ఇన్ని కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసిన తర్వాత మొదటి సర్వీసింగ్ ఇన్ని కిలోమీటర్ల తర్వాత రెండవ సర్వీసింగ్ ఇన్ని కిలోమీటర్ల తర్వాత మూడవ సర్వీసింగ్ అని అట్లా ఇచ్చిన తర్వాత దాంట్లో ఇన్ని నెలల తర్వాత క్రూడాయిల్ చెక్ చేయించాలి అనేసి ఎన్నో రకరకాలైనటువంటి సూచనలతో మనకి ఒక యూజర్ మాన్యువల్ ఇస్తారు ఇప్పుడు ఆ యూజర్ మాన్యువల్ చూడకుండా మన ఇష్టం వచ్చినట్టు జమ్ జమ్ అని బండి బండి మీద ఆ వెహికల్ మీద తిరిగేసి తర్వాత బండి బండి పాడైందని చెప్పంటే దానికి ఎవరు బాధ్యులు ఆ బండిని తయారు చేసినటువంటి వారా లేదంటే ఆ బండిని ఉపయోగించిన ఉపయోగించినటువంటి వారా అంటే బండిని ఉపయోగించినటువంటి వారు ఆ వాహనాన్ని ఉపయోగించినటువంటి వారే దానికి బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఏమవుతుంది అలా ఉపయోగించినటువంటి కారణం చేత భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాలి ఆ భారీ మూల్యం ఎట్లా ఉంటుందంటే ప్రతిసారి కూడా ఆ వెహిక ఆ వాహనాన్ని మెకానిక్ షెడ్ కి తీసుకుని వెళ్ళాలి అంటే హాస్పిటల్ కి తీసుకుని వెళ్ళాలి అట్లే ఈ శరీరం అనేటటువంటిది ఒక సాధనం ఈ శరీరం అనేటటువంటి సాధనాన్ని ఉపయోగించే మునుపు ఒక్కసారి ఆ శరీరంతో ఏమి చెయ్యాలి ఏమి చెయ్యకూడదు ఏమి భుజించాలి ఏమి భుజించకూడదు ఏమి మాట్లాడాలి ఏమి మాట్లాడకూడదు అనేటటువంటిది ఖచ్చితంగా తెలుసుకొని తీరాలి మనం అంతా కూడా అలా తెలుసుకోవటం కోసం మనకి భగవద్గీత అనేటటువంటి యూజర్ మాన్యువల్ ని భగవంతుడు మనకు అందించాడు ఇప్పుడు ఆ భగవద్గీత అనేటటువంటి ఆ యూజర్ మాన్యువల్ ను తెరవకుండా చూడకుండా మనం ఈ వాహనం అనేటటువంటి ఈ శరీరాన్ని కానీ మనం ఉపయోగించేసాం అనుకోండి తర్వాత ఏమవుతుంది నాలుగు ఖర్చు పోవాల్సి వస్తుంది భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాలి ఏ విధంగా అయితే ఆ వాహనాన్ని యూజర్ మాన్యువల్ చూడకుండా ఉపయోగించినటువంటి కారణం చేత ప్రతిసారి కూడా మెకానిక్ షెడ్ కి తీసుకుని వెళ్ళ వెళ్ళవలసి వస్తుందో అదే విధంగా ఈ భగవద్గీత అనేటటువంటి యూజర్ మాన్యువల్ ని చూడకుండా ఈ శరీరాన్ని ఉపయోగిస్తే ప్రతిసారి కూడా ప్రతి ప్రతి సమయం కూడా మనం హాస్పిటల్ కి పరుగులు పెట్టవలసినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడదు ఇది హాస్పిటల్ విషయమే కాదు ఈ మన జీవితంలో ప్రతి ఎదురయ్యేటటువంటి ప్రతి సమస్యకు నాకు పరిష్కారం చెప్పండి అని చెప్పి ఇంకొకరి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ఆశ్చర్యం తీసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది 
మన యొక్క జీ మన జీవితంలో ఎదురయ్యేటటువంటి సమస్యలను పరిష్కరించుకునేటటువంటి దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానం భగవద్గీత మన చెంతనే ఉంటే మనకి ఇట్లాంటి పరిస్థితి వచ్చేటటువంటిది కాదు అందుకనే జీవితంలో ఏ ఎటువంటి సందిగ్ధావస్థ ఏర్పడినా ఆ సందిగ్ధావస్థలను అన్నింటినీ కూడా తొలగించుకోవటానికి భగవద్గీత అనేటటువంటి యూజర్ మాన్యువల్ని తెరిచి చూస్తే మన జీవితంలో ఎదురయ్యేటటువంటి ఎన్నెన్నో సమస్యలకి మనం పరిష్కారాలు చేసుకోగలుగుతాం అందుకని భగవద్గీత అనేటటువంటిది మనకి అత్యంత అవసరమైనటువంటిది ఈ యూజర్ మాన్యువల్ అయినటువంటి భగవద్గీతను మనం ప్రతి శనివారం మనం సాయంత్రం చర్చిస్తూ ఉన్నాం ఇలా చర్చించేటటువంటి ఈ క్రమంలో మనం మొట్టమొదట అధ్యాయం అయినటువంటి అర్జున విషాద యోగాన్ని మనం చర్చిస్తాం ఈ అర్జున విషాద యోగానికి కురుక్షేత్ర రణరంగముల సైనిక పరిశీలన అనేటటువంటి నామకరణం కూడా చేశాం కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనిక పరిశీలన అనేటటువంటిది మొదటి అధ్యాయంలో కనిపిస్తుంది యుద్ధ యుద్ధ విషయాలు కనిపిస్తాయి ఆ యుద్ధం ఆ యుద్ధంలో పాల్గొనడానికి వచ్చినటువంటి సైనికులు కనిపిస్తారు అక్కడ ఉండేటటువంటి ఇరు సైన ఇరు సేనల యొక్క బల బలహీనతలు ఏమిటి అనేటటువంటిది కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా అర్జునుడు చేసినటువంటి వాదనలు కనిపిస్తాయి తాను యుద్ధం చెయ్యనని నిరాకరించడానికి గల కారణాలు చెబుతూ అర్జునుడు ధనుర్బాలలు పాడేసి రథంలో కూర్చోవడం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ఉపదేశం ఏమి కనిపించదు మొట్టమొదటి అధ్యాయంలో అయినా కూడా ఈ మొట్టమొదటి అధ్యాయం చాలా ప్రధానమైనట్టు ఎందుకు అని అంటే భగవద్గీత జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఆ జ్ఞానానికి మూలం మొట్టమొదటి అధ్యాయం అందుకని ఈ యొక్క అర్జున విషాద యోగం ఉంది చూడండి అర్జునుడు రోధిస్తున్నాడు బాధపడుతుంది ఎట్లా ఎట్లా విషాదంలో ఉన్నాడు అని అంటే అతడు ధర్మానికి అధర్మానికి నడుము నలిగిపోతున్నాడు ఈ ధర్మాన్ని అధర్మం అనుకుంటున్నాడు అధర్మాన్ని ధర్మం అనుకుంటున్నాడు పాపమునందు పుణ్యాన్ని పుణ్యమునందు పాపాన్ని చూస్తున్నాడు తర్వాత ఇంకా ముందుకు వెళ్తే ఆ పాపానికి పుణ్యానికి అతీతమైనటువంటి భగవత్ సేవను భక్తియుక్త సేవను కూడా ఒక పుణ్యకర్మగా చూస్తుంది వీటి ఇట్లాంటి పరిస్థితుల నడుమ అర్జునుడు నలిగిపోతూ ఉన్నాడు ఇలా నలిగిపోతూ యుద్ధం చెయ్యాలా వద్దా అనేటటువంటి ఒక సందిగ్ధావస్థకు చేరుకు ఈ సన్నివేశాలు మనకు కనిపిస్తాయి ఈ మొట్టమొదటి అధ్యాయం అంతా చూస్తే అయితే ఇటువంటి తరుణంలో అర్జునుడు రోధిస్తున్నాడు కదా బాధపడుతున్నాడు కదా బాధపడుతూ భగవంతుని సమీపానికి చేరాడు భగవంతుని సమీపించాడు కనుకనే ఏ విషాదం అయితే భగవంతుని యొక్క చరణ కమలముల చెంతకు తీసుకొని వెళ్తుందో ఆ విషాదం ఒక యోగం అవుతుంది అని చెబుతూ అర్జునుడి యొక్క విషాదం కృష్ణ భగవానుని చెంతకు తీసుకొని వెళ్ళింది కనుక ఆ మొట్టమొదటి అధ్యాయానికి అర్జున విషాద యోగం అని చెప్పి నామకరణం చేశారు అని చెప్పారు ఈ అర్జున విషాద యోగంలో ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుడిని ప్రశ్నిస్తున్నాడు యుద్ధం యొక్క పరిస్థితులు ఏమిటి అనేటటువంటి విషయాలు అన్నింటినీ కూడా తెలుసుకుంటున్నాడు తెలుసుకుంటూ ఉంటుంటే ఆ ఇరు సేనల యొక్క పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నాయి వారి యొక్క బలాలు ఏమిటి బలహీనతలు ఏమిటి అని చెప్పిన తర్వాత ఇరు సేనలు ఎట్లా ప్రవర్తిస్తున్నాయి మొట్టమొదట ధృతరాష్ట్రుని దుర్యోధన్ యొక్క సేన ఈ యొక్క శంకు ధ్వనులు చేశారని యుద్ధాన్ని ప్రారంభం చేశారని చెప్పిన తర్వాత పాండవుల యొక్క సేన కూడా యుద్ధాన్ని ప్రారంభం చేయటానికి శంకధ్వనులు చేస్తూ ఉన్నాయి అనేటటువంటి విషయాలన్నింటినీ వివరిస్తున్నారు ఇలా వివరిస్తూ వివరిస్తూ ఏం చేశారంటే సంజయుడు తన యొక్క చతురతను ప్రదర్శిస్తున్నాడు ప్రదర్శిస్తూ ఆ ధృతరాష్ట్రుడు చేసినటువంటి తప్పుల్ని అతనికి గుర్తు చేస్తున్నాడు గుర్తు చేస్తూ నీవు దుష్టమైనటువంటి బుద్ధితో ప్రవర్తించినటువంటి కారణం చేతని ఈ రోజు ఇంత పెద్ద మహాసంగ్రామం జరుగుతుంది ఈ మహాసంగ్రమంలో గొప్ప గొప్ప వీరులంతా కూడా చనిపోతారు ఏ రాజైనా కాని గొప్ప గొప్ప వీరుల్ని యోధుల్ని సేన నాయకుల్ని అందరినీ కూడా తన రాజ్యంలో పెట్టుకొని తన యొక్క రాజ్యాన్ని బలోపేతం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు కానీ నీవు ఎంత మూర్ఖుడు అని అంటే నీవు ఎంత బుద్ధిహీనుడు అని అంటే గొప్ప గొప్ప వీరులందరినీ కూడా సంహరించుకోవటానికి కూడా వెనకాడటం లేదు నీ పుత్రుడికి పట్టాభిషేకం చేయడం కోసం అని చెప్పి ఆ ధృతరాష్ట్రుడు చేస్తు చేస్తున్నటువంటి తప్పిదాన్ని గుర్తు చేస్తూ వీరులంతా నీ వల్ల చనిపోబోతున్నారు అని చెప్పి సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి తెలియజేస్తాడు ఇలా తెలియజేస్తూ తెలియజేస్తూ పన్నెండవ శ్లోకం నుండి ఇరవయ శ్లోకం వరకు పాండవుల యొక్క విజయ చిహ్నాలను గురించి వివరిస్తాడు ఆ విజయ చిహ్నాలు ఎట్లా వివరించాడు అని అంటే పన్నెండవ శ్లోకంలోనేమో కృష్ణుడి యొక్క సమక్షం ఉంది అనేటటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తాడు భీష్ముల వారికి తెలుసు 
ఆ పాండవుల యొక్క పక్షంలో ఉన్నటువంటి వారు కృష్ణుడు సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఎవరి పక్షం ఎవరి పక్షాన్ని ఉంటే వారే యుద్ధ విజయం సాధిస్తారనేటటువంటి విషయం తెలిసినప్పటికీ కూడా దుర్యోధనుడికి ఆదిలోనే ఎందుకు దుఃఖం కలిగించాలి కొద్దిగా ఆనందపరుద్దాం అని చెప్పి తను బిగ్గర్గా శంఖాన్ని పూరించాడు అని చెబుతూ కృష్ణుడి యొక్క ప్రత్యక్ష సమక్ష ఉంది కనుక వారిదే విజయం అనేటటువంటి విషయాన్ని సంజయ ధృతరాష్ట్రుడు తెలియజేశాడు తర్వాత పద్నాలుగవ శ్లోకంలో లక్ష్మీదేవి యొక్క సమక్షం ఉంది అక్కడ అర్జునుడి యొక్క రథం ఎట్లాంటిది అని అంటే దేవత ఆ చిత్రరథుడి చేత వసగబడినటువంటి రథం అది ఆ రథం ఏదైతే ఉందో అది అన్ని దిశలలో వ్యాపించి అన్ని దిశలలో వచ్చేటటువంటి శత్రు సైన్యం నుండి విజయాన్ని సాధి సాధించేటటువంటి సమర్థత కలిగినటువంటి రథం అది అట్లాంటి రథాన్ని అర్జునుడు కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి వారిదే విజయం అనేటటువంటి విషయాన్ని పద్నాలుగవ శ్లోకంలో వ్యక్తపరుస్తారు తర్వాత ఏం చేశారు శంకధ్వనుల గురించి ప్రస్తావన చేస్తున్నారు శంకధ్వనులు ఎట్లా ఉన్నాయంటే కృష్ణుడేమో పాంచజన్యం అనేటటువంటి శంఖాన్ని పూరించాడు అర్జునుడేమో దేవదత్వం అనేటటువంటి శంఖాన్ని పూరించాడు అంటూ భీమకర్మ రూపోదర ఆ పౌండ్రం దద్మ మహాశంఖం పౌండ్రం అనేటటువంటి శంఖాన్ని దగ్గరగా భోజన ప్రియుడును ఘనకార్యాలు చేసేటటువంటి వాడైనటువంటి భీష్ము భీముడు శంఖాన్ని పూరించాడు అని ఆ యొక్క శంఖధ్వరులు గురించి వర్ణన చేస్తూ వారు పూరించినటువంటి శంఖాలు ఉన్నాయి చూడండి ఆ వారు పూరించినటువంటి శంఖ ధ్వనులు వినగానే మీ వాళ్ళ యొక్క గుండెలు బద్దలైపోయి అదే మీ వాళ్ళు ఓడిపోతారు అని చెప్పడానికి ఒక సూచికం అని చెప్తూ పంతొమ్మిదవ శ్లోకంలో చెప్పుకొచ్చారు ఇలా చెప్పుకొచ్చిన తర్వాత ఇరవయవ శ్లోకంలో ఏం చెప్పుకొచ్చారు అని అంటే మొట్టమొదటి అంటే పంతొమ్మిదవ శ్లోకంలో సఘోషో దాత్రాష్ట్రానం హృదయాన్ని యదారయన్ నభశ్చ పృథివీంచైవ తుములోభ్యను నాదయన్ వారు ఊదినటువంటి శంఖాలు ఉన్నాయి కదా ఆ శంఖ ధ్వనులకి భూమి ఆకాశాలు రెండు కలిసి కంపించాయి ఆ కంపి ఆ ఆ యొక్క ప్రకంపన ఎలా ఉంది అని అంటే మీ వాళ్ళ హృదయాలు బద్దలయ్యేలా ఉంది అని చెప్పి మీ వాళ్ళ హృదయాలు బద్దలైనవి అని అంటే ఆదిలోనే యుద్ధం ప్రారంభం కాకముందే భయపడ్డారు అంటే సమరం ప్రారంభం కాకముందే వారు భయపడ్డారు అని అంటే ఆ భయమే మీ వారు ఓడిపోతారు అని చెప్పడానికి ఒక సూచిక అని చెప్పి చెప్పుకొచ్చారు ఎందుకు అని అంటే ఎప్పుడైతే వ్యక్తి భయపడతాడో అప్పుడే అతని యొక్క ఓటమి ప్రారంభం అవుతుంది అందుకనే గాంభీర్యాన్ని కోల్పోకూడదు విశ్వాసాన్ని విడనాడకూడదు అని చెప్పి చెబుతారు పెద్దలు అందుకనే మీ వాళ్ళు ఓడిపోతారు అని చెప్పటానికి ఇది ఒక సూచన అని చెప్పి పంతొమ్మిదవ శ్లోకంలో చెప్పుకొచ్చారు తర్వాత ఏమన్నారు అని అంటే అక్కడ స్వయంగా కృష్ణుడు ఉన్నాడు కృష్ణుడితో పాటు హనుమంతుడు కూడా ఉన్నాడు ఎట్లా ఉన్నాడు అని అంటే అర్జునుడు అర్జునుడికి ఉన్నటువంటి రథం ఉంది కదా ఆ రథానికి హనుమంతునితో హనుమతి చిహ్నితమైనటువంటి ఒక కపి ఒక ధ్వజం ఉంది ఒక జెండా ఉంది ఆ జెండా పైన హనుమంతుడు స్వయంగా ఉన్నాడు ఇది ఎట్లాంటి సన్నివేశం అని అంటే త్రేతాయుగంలో రామరావణ యుద్ధం జరిగింది చూడండి ఆ రామరావణ యుద్ధంలో సాక్షాత్తు భగవంతుడు రావణుడిపై యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ రావణుడిపై యుద్ధం చేస్తున్నటువంటి భగవంతుడికి విశుద్ధ భక్తుడైనటువంటి హనుమంతుడు సేవ చేయిస్తే సహాయకారిగా మారాడు ఆ సహాయం చేత ఒక భగవంతుడు భగవంతుడు యుద్ధం చేస్తూ ఉంటుంటే ఆ యుద్ధంలో భక్తుడైనటువంటి హనుమంతుని యొక్క సహాయం వలన రామ శ్రీరామచంద్రుడు రావణుడి పైన యుద్ధం యుద్ధం చేసి ఆ యుద్ధంలో విజయాన్ని సాధించాడు అయితే ఇప్పుడు ఆనాడు రామ శ్రీరామచంద్రుడు హనుమంతుడు ఇరువురు కలిసి యుద్ధం చేసి రావణుడి పై విజయం సాధించారు అదే శ్రీరామచంద్రుడు ఇప్పుడు కృష్ణుడిగా అదే హనుమంతుడు ఇప్పుడు కపిధ్వజంగా ఉండి తన భక్తుడైనటువంటి అర్జునుడికి సహాయం చేయిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా పాండవులదే విజయం అనేటటువంటి విషయాన్ని చెబుతూ అతవ్యవస్థిత దృష్ట్య దాత్త రాష్ట్రాన్ని కపిధ్వజ ప్రవృత్తే శస్త్ర సంపాతే ధనురుద్యమ్య పాండవ అనేటటువంటి విషయాన్ని చెప్పుకొచ్చారు ఇలా చెప్పుకొచ్చి ఏమన్నారంటే ఋషికేశం సదా వాక్యం ఇదమాహ మహీపతే ధృతరాష్ట్రం యొక్క తనయుల్ని చూచాడు అతవ్యవస్థిత దృష్ట్య దాత్త రాష్ట్రాన్ని కపిధ్వజ కపిధ్వజనందు పోల్చబడినటువంటి రథంలో ఉన్నటువంటి అర్జునుడు ధృతరాష్ట్రం యొక్క తనయుల్ని చూశాడు 
ఎట్లా ఉన్నాడు అర్జునుడు అని అంటే ప్రవృత్తే శస్త్ర సంపాతే ధనుర్ధ్యమ్య పాండవ ధనుస్సును చేపట్టి ఉన్నాడు బాణాలు విసరడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అట్లా ఉన్నటువంటి తరుణంలో అర్జునుడు ఋషికేశం కథా వాక్యం ఋషికేశుడైనటువంటి కృష్ణుడిని ఈ కృష్ణుడితో ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నాడు అని చెప్పుకొచ్చారు ఏం పలుకుతున్నారు అనేటటువంటి విషయాలని మనం వచ్చే తరగతిలో చెప్పుకుంటాం అంటే క్రిందటి వారం తరగతిని మనం ముగించడం జరిగింది అని ఇంతవరకు మనం క్రిందటి తరగతిలో చర్చించు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అర్జునుడు కృష్ణుడితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆ మాటలు ఎట్లా ఉన్నాయి అనేటటువంటి విషయాలు ఇరవై ఒకటవ శ్లోకం నుండి ప్రారంభమైంది ఇరవై ఇరవై ఒకటవ శ్లోకం నుండి ప్రారంభం అయితే ఇరవై ఒకటవ శ్లోకం నుండి ఇరవై ఏడవ శ్లోకం వరకు భగవంతుడు కృష్ణుడు భక్త వత్సలుడిగా కృష్ణుడు భగవంతుడు ఇక్కడ ఇరవై ఒకటి నుండి ఇరవై ఏడవ శ్లోకం వరకు కూడా భక్త వత్సలుడిగా వర్ణించబడతాడు ఈ భక్త వత్సలత అనేటటువంటిది ప్రతి శ్లోకం నందు కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఎట్లా వర్ణన ఉంటుంది అని అంటే ఆ భక్త వత్సలుడుగా ఇరవై ఒకటవ శ్లోకం నుండి ఇరవై రెండవ శ్లోకం వరకు భక్తుడు అయినటువంటి అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుని అచ్యుతునిగా సంబోధిస్తూ ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉంటాడు ఆ సన్నివేశం ఈ ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు శ్లోకాల్లో మనకు కనిపిస్తుంది ఏమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు అనంటే అర్జున ఉవాచ సేనయోర్ భయోర్ మధ్య రథం స్థాపయ మేచుత యావదేత నిరీక్షేహం యొద్దు కామానవస్థితాన్ కైర్మయ సహ యోద్ధవ్యం అస్మిన్ రమ సముద్యమే అర్జున ఉవాచ అర్జునుడు పలికాడు ఏమని పలికాడు సేనయోరు భయోరు మధ్య ఏమంటున్నాడు అంటే సేనయోరు అంటే రెండు సేనలు ఉన్నాయి ఇక్కడ రెండు సేనల మధ్య అంటే రెండు సేనల నడుమ రథం స్థాపయ మేచ్చుత ఓ అచ్యుత ఈ నా రథాన్ని రెండు సేనల నడుమ నిలుపు ఎందుకు నిలపాలి యావదే యావదేత నిరీక్షేహం యోద్ధు కామానవస్థిత యుద్ధాన్ని చేయటానికి చాలా మంది వచ్చారు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వారందరినీ ఒకసారి నేను చూడాలనుకుంటున్నాను ఎవరెవరు వచ్చారు అందుకని నువ్వు ఆ ఈ ఈ రథాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి ఇరు సేనల నడుమ నిలపాలి నిలిపితే ఎవరెవరు వచ్చారనేటటువంటి నేను చక్కగా చూడగలుగుతాను దానితో పాటుగా నేను ఇంకొక విషయాన్ని కూడా చూడగలుగుతాను ఏమిటి కైర్మయ సహయోద్ధవ్యం అస్మిన్ రణ సముద్యమే నేను ఎవరెవరితో తలపడవలసి ఉన్నదో వారందరినీ కూడా ఒక్కసారి ఈ సంగ్రామంలో చూస్తాను అంటూ సేనయోర్ భయోర్ మధ్య రథం స్థాపయ మేచ్చుత యావదేతానిరి క్షేహం యోద్ధు కామానవస్థిత కైర్మయ సహయోద్ధయం అస్మిన్ రథ సముద్యమే ఓ అచ్యుత రెండు సేనలు నడుమ నా రథమును నిలుపుము తద్వారా యుద్ధము చేయగోరి ఇచ్చట ఉపస్థితులైన వారిని మరియు ఈ సంగ్రామమున నేను తలపడవలసిన వారందరినీ దాంచగలుగును అని అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడితో పలుకుతున్నాడు ఈ శ్లోకం చర్చ చాలా విశేషమైనటువంటి చర్చ ఎందుకు అని అంటే ఈ శ్లోకంలో అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుణ్ణి ఆజ్ఞాపిస్తుంది యథార్థం ఏమిటి అని అంటే ఇప్పుడు ఈ మాట వినగానే ఒక ప్రశ్న ఉదయిస్తుంది మనందరికి ఏమని అని అంటే భగవంతుడు ఆజ్ఞాపించేవాడు ఆజ్ఞాపింపబడేటటువంటి వాడు కాదు అయినప్పటికీ ఇక్కడ అర్జునుడి చేత ఆజ్ఞాపింపబడుతున్నాడు భగవంతుడు అయితే ఎందుకు ఆజ్ఞాపింపబడతాడు భగవంతుడు నిజంగా ఆజ్ఞాపింపబడతాడు ఒకరి చేత అని అంటే ఆజ్ఞాపింపబడతాడు ఎందుకు అని అంటే అతడు భగవంతుడు భక్త వత్సలుడు భక్త వత్సలుడుగా అతడు ఎప్పుడు కూడా తన యొక్క స్థానాన్ని భక్తుల ఎందు తగ్గించుకోవటానికి భక్తుల ద్వారా తాను నిందింపబడటానికి కూడా భక్తుల ద్వారా అతడు ఆరాధింపబడడానికి ఇష్టపడతాడు ఆ భక్తుల ద్వారా కూడా సేవ ఆ భక్తుల ద్వారా తాను ఒక సేవకునిగా ప్రపంచానికి పరిచయం అవ్వడానికి కూడా తాను ఇష్టపడతాడు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే భక్తులేమో భగవంతుడికి సేవ చేయటానికి ఆరాట తహతహలాడుతూ ఉంటారు భగవంతుడేమో భక్తులకి సేవ చేయటానికి తహతహలాడుతూ ఉంటాడు ఆరాట పడుతూ ఉంటుంటాడు ఎప్పుడు కూడా అందుకనే భక్తవత్సరుడైనటువంటి భగవంతుడు రథసారది అవుతాడు 
రాయబారి కూడా అవుతాడు ఇట్లా అయ్యాడు భగవంతుడు స్వయంగా ఎట్లా అవ్వాల్సి వచ్చింది అని అంటే కృష్ణుడు సర్వుల యొక్క హృదయాలలో పరమాత్మగా ఉండి అందరినీ నియమిస్తున్నాడు అందరినీ ఈ విధంగా నియమిస్తూ అందరికీ రథసారథిగా ఉన్నాడు ఇట్లా అందరికీ నియమించేటటువంటి ఈ భగవానుడు ఇప్పుడు అర్జునుడి చేత నియమింపబడుతూ రథసారథిగా ఇది ఎట్లా ఉంది అని అంటే భగవంతుడు సమస్త భువన బాండాలను కూడా సృష్టించి పోషించి లయం కావించేటటువంటి భగవంతుడు ఇప్పుడు అదే సృష్టిలో తన భక్తుడైనటువంటి అర్జున్ చేత నియమింపబడుతున్నాడు ఎట్లా ఉంది అని అంటే ఈ సన్నివేశం భగవంతుడు ఎట్లాంటి వాడు అని అంటే తన యొక్క భక్తుని కోసం తన స్థానాన్ని తగ్గించుకోవటానికి కూడా వెనుకాడు కృష్ణుడు ఇక్కడ అనుకోలేదు తాను రథసారథిగా అయి అయి అయినట్లయితే ప్రపంచ జనులంతా ఏమనుకుంటారు అనేటటువంటి ఆలోచన అస్సలు ఈ సిమంత చెయ్యలేదు ఎవరైనా వ్యక్తి ఒక నిమ్నమైనటువంటి నీచమైనటువంటి చిన్న స్థాయి చిన్న స్థానాన్ని తీసుకోవాలి అని అంటే ఆలోచన చేస్తారు రేపు ప్రొద్దున్న ఏమవుతుందో అందరూ ఏమనుకుంటారో అని ఆలోచిస్తారు ఎక్కడ దాకానే ఎందుకండి ఒక కంపెనీలో పని చేస్తూ ఉంటుంటారు ఒక వ్యక్తి కంపెనీలో పనిచేసేటటువంటి వ్యక్తి ఉన్నతమైనటువంటి కేడర్ లో ఉన్నాడు అంటే ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయికి చెందినటువంటి పదవిలో ఉన్నాడు అట్లాంటి వ్యక్తి ఇంకొక కంపెనీలోకి అదే శాలరీ అంతకంటే ఎక్కువ శాలరీ ఇస్తామని పిలిచి తన ఆ కేడర్ కంటే కూడా తక్కువ స్థాయి కేడర్ ఇచ్చారనుకోండి వెళ్ళరు ఎందుకు నేను ఇందులో సీనియర్ మేనేజర్ గా పనిచేసాను అక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ నేను జూనియర్ అవుతాను అని ఆలోచిస్తాను ఇట్లాంటి విచారం చేస్తాం కానీ ఇక్కడ ఏదో ఒక పదవికి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం జరగటం లేదు మొత్తం సమస్తాన్ని నియమించేటటువంటి భగవంతుడు రథసారథ అయిపోయాడు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే శోద్రకర్మ చేస్తున్నాడు రేపు పొద్దున భవిష్యత్తు తరాల్లో ప్రజలు ఏమనుకుంటారు అనేటటువంటి విచారం కూడా చెయ్యలేదు నా భక్తుడికి ఆనందం కలిగించడం కోసం నా భక్తుడికి విజయాన్ని అందించడం కోసం నేను రథసారిది అయిపోయినా పర్వాలేదు అని అనుకున్నాను ఇట్లా భగవంతుడు ఏం చేస్తున్నాడు అని అంటే తన యొక్క భక్త వత్సల భక్త వత్సలతను ప్రదర్శిస్తున్నాడు ఇంకా చెప్పాలంటే స్పష్టంగా మహాభారతంలో రెండు సన్నివేశాలు ఉన్నాయి ఈ రెండు సన్నివేశాలు కృష్ణుడి యొక్క భక్త వత్సలతను తెలి సూచిస్తున్నాయి ఎట్లా అని అంటే ద్రౌపదీదేవి ఉంది ద్రౌపదీదేవి స్వయంవరం ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఆ స్వయంవరాన్ని స్వయంవరంలో పాల్గొనటానికి కర్ణుడు కూడా వస్తాడు కర్ణుడు వచ్చినప్పుడు కర్ణుడు ధనుర్బాణాలు పట్టుకుంటున్నటువంటి తరుణంలో ద్రౌపది దేవి కర్ణుణ్ణి స్వయంవరంలో పాల్గొనటానికి అనుమతించింది ఎందుకు అనుమతించలేదు అని అంటే ద్రౌప కర్ణుడి యొక్క కర్ణుణ్ణి పెంచినటువంటి తండ్రి ఎవరైతే ఉన్నారో అతడు రథసారథి రథసారథిగా పనిచేస్తున్నాడు రథసారథి యొక్క పుత్రుడు అయినటువంటి కర్ణుడు స్వయంవరంలో పాల్గొనడానికి అయోగ్యుడు అని చెప్పింది అంటే ఏమిటి రథసారథి అనేటటువంటి స్థాయి ఉంది కదా ఆ స్థాయి క్షత్రియ క్షత్రియ యొక్క ధర్మం ప్రకారం చాలా నిమ్నమైనటువంటి స్థాయి ఎందుకు అని అంటే రథసారథిగా ఉన్నటువంటి వాని యొక్క భుజముల పైన రెండు కాళ్ళు పెడతారు యుద్ధం చేసేటటువంటి వ్యక్తి రెండు కాళ్ళు పెట్టి ఆ యుద్ధం చేసేటప్పుడు కుడి వైపు వెళ్ళాలని అంటే కుడి కాలుతో ఇట్లా అదిముతారు అదిమినప్పుడు రథసారథి కుడి కుడి వైపు తిప్పుతారు ఎడమ కాలుతో అదిమినప్పుడు ఎడమ వైపు తిప్పుతారు రెండు కాళ్ళతో అదిమినప్పుడు నేరుగా వెళ్తారు అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే రథసారథిని స్టీరింగ్ లాగా ఉపయోగించుకుంటారు యుద్ధం యుద్ధానికి వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తి అట్లా కృష్ణుడు తన పావన భుజస్కంధాల మీద భక్తుని యొక్క పాదాలను మోస్తుంది వాస్తవం ఏమిటి భక్తులంతా కూడా భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలు మోస్తూ ఉంటుంటారు కానీ ఇక్కడ తన భక్తుడికి విజయాన్ని అందించడం కోసం భగవంతుడే స్వయంగా భక్తునికి రథసారథి అయిపోయి తాను ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి భవిష్యత్ తరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ తరాలు కృష్ణుడు యొక్క స్థాయి తగ్గింది అని చెప్పి అనుకుంటారేమో అనేటటువంటి విచారం కూడా చేయలేదు నిజంగా భగవంతుడే అయితే ఒకని చేత ఎందుకు నియమింపబడతారు అనేటటువంటి ప్రశ్నలు ఎదురవుతాయి అనేటటువంటి విచారం కూడా చేయలేదు ఏమి చేయకుండా తాను స్వయంగా రథసారథి అవటానికి వెనకాడకుండా వచ్చాడు భక్తులైనటువంటి వారు కూడా విచారం చేస్తున్నారు ద్రౌపదిదే విచారం చేసింది ఏమని రథసారథ పుత్రుడు తన స్వయంవరంలో పాల్గొంటే అతడు అతడు అతడికి నేను ధర్మపత్ని అవుతాను 
కాబట్టి అట్లాంటి నిమ్నమైనటువంటి వానికి నేను ధర్మపత్ని అయితే నా యొక్క స్థాయి తగ్గుతుంది అనేటటువంటి విచారం చేసింది ద్రౌపది కానీ భగవంతుడు తన యొక్క స్థాయి తగ్గుతుంది అనేటటువంటి విచారం ఈశమంత చేయలేదు ఇంకా ఇంకొక సందర్భంలో ఏమవుతుంది అని అంటే రథసారథి రథసారథిగా ఉన్నటువంటి కృష్ణుడు అర్జునుడి చేతన ఆజ్ఞాపింపబడతాడు ఎట్లా ఆజ్ఞాపింపబడతాడు అని అంటే కృష్ణ జయద్రథుడి జయద్రథుడిని వెంబడించు అని చెప్పి చెబుతాడు ఆ జయద్రథుడి వెంట పడుతూ ఉంటుంటారు ఆ జయద్రథుడి వెనకాతలు పడేటటువంటి సమయంలో రథాలకు ఉన్నటువంటి అశ్వములు ఉన్నాయి కదా ఆ గుర్రాలు అలిసిపోతాయి అలిసిపోయినప్పుడు కృష్ణుడు వాటికి దాహాన్ని తీరుస్తాడు ఎట్లా తీరుస్తాడు అంటే అర్జునుడు తన బాణాలని సంధించి గంగ జలాన్ని సృష్టిస్తాడు ఆ సృష్టించినటువంటి జలం ఏదైతే ఉందో ఆ జలాన్ని అంతటినీ కూడా ఆ గుర్రాలకి తాగిపించి ఆ గుర్రాలకు మసాజ్ చేసి ఆ గుర్రాలకి అలసటను పోగొడతాడు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే కృష్ణుడు గుర్రములకు కూడా సేవ చేశాడు గుర్రములకి మసాజ్ చేశాడు గుర్రములకి నీరు తాగిపించాడు గుర్రములకి ఉన్నటువంటి అలసటను తొలగించాడు ఎవరి కోసం చేశాడు ఈ పని అంతా తన భక్తుడైనటువంటి అర్జునుడి కోసం చేశాడు ఏది అతి సమస్త బోన భాండాలను సమస్తమైనటువంటి జీవ సమూహాన్ని సృష్టించి పోషించి లయం కావించేటటువంటి భగవంతుడు కృష్ణుడు ఏం చేస్తున్నాడు తన భక్తుడిని గెలిపించడం కోసం తన భక్తునికి విజయాన్ని అందించడం కోసం తాను శ్రమిస్తాడు ఇది భగవంతుని యొక్క స్థితి ఇట్లాంటి భగవంతుడు భక్తుని చేత నియమింపడు ఇటువంటి భగవంతుడు తన యొక్క భక్తవత్సలతను ప్రదర్శిస్తుంది తన భక్తుని కోసం ఏదైనా తాను చేస్తాను అనేటటువంటి విషయాన్ని చూపిస్తున్నాడు అయితే మరి భగవంతుడి యొక్క విషయంలో చాలా స్పష్టంగా ఉంది వర్ణన భగవంతుడు తన భక్తుల కోసం తన యొక్క స్థాయిని ఎంత ఎంత దిగజార్చుకోవడానికైనా వెనకాడడు ఎంత స్థాయి కన్నా తగ్గుతాడు అనేటటువంటి విషయం మనకు అర్థమైపోయింది భక్తునికి కీర్తిని అందించడం కోసం భగవంతుడు అపకీర్తిని కూడా మోస్తాడు అనేటటువంటి విషయం వ్యక్తమైంది బాగుంది మరి భగవంతుడు ఇంత చక్కగా ఇంత అద్భుతంగా వైవిధ్యభరితంగా ఆలోచిస్తుంటే మరి భగవంతుని సేవించేటటువంటి భక్తుడు ఆలోచించగా భక్తుడు అయినటువంటి అర్జునుడు ఎందుకు మరి కృష్ణ భగవానుడిని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు భగవంతుడు ఏమో తన భక్త వస్తువులను ప్రదర్శిస్తున్నాడు మరి భక్తుడు అయినటువంటి వాడు ఏం చెయ్యాలి భగవంతుడికి సేవ చెయ్యాలి భగవంతుని యొక్క సేవకుడు భక్తుడు మరి భగవంతుని యొక్క సేవకుడు అయినటువంటి భక్తుడు భగవంతుడి చే భగవంతుడిని ఎందుకు నియమించాలనుకుంటాడు భగవంతుడిని ఎందుకు ఆజ్ఞాపిస్తాడు భగవంతుడు సేవలు అందుకునేటటువంటి వాడు అయితే భగవంతుడు యజమాని అవుతాడు భక్తుడు ఏమవుతాడు సేవకుడు అవుతాడు సేవకుడు యజమానికి ఆజ్ఞలు జారీ చెయ్యొచ్చా మరి అర్జునుడు ఎందుకు జారీ చేస్తున్నాడు ఆజ్ఞల్ని ఇక్కడ అర్జునుడు ఏం చేస్తున్నాడు భగవంతుడు కృష్ణుడికి ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు ఏమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు సేనయోర్ బయోర్ మధ్య రథం స్థాపన మేర్చుత కృష్ణ అచ్యుత ఈ రెండు సేనల నడుమ నా రథాన్ని తీసుకుని వెళ్ళు రథాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ నిలిపి రథాన్ని అని చెప్పి అంటున్నాడు ఎందుకు ఎందుకు అంటున్నాడు ఈ మాట అని అంటే ఈ శ్లోకంలోనే చెప్పుకొచ్చారు ఏమని చెప్పుకొచ్చారు యావదేత నిరీక్షేహం యోధు కామానవస్థ కైమయ సహ యోధవ్యం అశ్విన్ రణ సముద్యమే అన్నాడు రెండు కారణాలు చెప్పారు యావదేత నిరీక్షేహం కా యోధు కామానవస్థిత అని అన్నారు అంటే ఈ యుద్ధం చేయటానికి ఎవరైతే ఎవరెవరైతే వచ్చారో వారందరినీ చూడాలి యుద్ధం చేయటానికి వచ్చి ఉపస్థితులైనటువంటి వారిని కూడా చూడాలి దానికోసం రథాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి ఇరుసేనల నడుమ నిలిపు అన్నాడు ఇంకొక కారణం ఏమిటి కైర్మయ సహయోధ్యవ్యం అశ్విన్ రణ సముద్యం నేను ఎవరెవరితో ఈ సంగ్రామంలో యుద్ధం చెయ్యవలసి ఉంది ఎవరెవరితో నేను తలపడవలసి ఉంది వారిని కూడా ఒకసారి చూస్తాను కాబట్టి రథాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి సేనయోర్ బయోర్ మధ్య రథం స్థాపయ మేర్చుట తీసుకుని వెళ్ళి ఈ రథాన్ని ఇరుసేనల నడుమ నిలుపు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో మనకు కనిపిస్తుంది కానీ కారణం అది కాదు ఎందుకు అని అంటే భగవద్గీత అనేటటువంటిది విశేషమైనటువంటి అద్వితీయమైనటువంటి జ్ఞానం ఇప్పుడు జ్ఞానం అనేటటువంటి అంశానికి రెండు రెండు కోణములు ఉంటాయి ఏమిటి ఆ కోణములు అని అంటే జ్ఞానం అనేటటువంటి దానికి అర్థం ఉంటుంది ఆ అర్థంలో బాహ్యార్థం ఉంటుంది అంతరార్థం ఉంటుంది అంటే గోడార్థం అంటారు 
ఇప్పుడు బాహ్యార్థం ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది యావదేత నిరీక్షేహం యోద్ధుకా మానవ స్థితని కైర్మయ సహయోద్ధవ్యం అస్మిన్ రణ సముద్యమే ఇది ఏమిటి అని అంటే సామాన్యమైనటువంటి స్థాయిలో బాహ్యమైనటువంటి అర్థం మాత్రమే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది వాస్తవానికి బాహ్యమైనటువంటి అర్థం కంటే కూడా అంతరార్థం ప్రధానమైనటువంటిది గోళార్థం విశేషమైనటువంటి ఎందుకు అని అంటే అంతరార్థం అనేటటువంటిది పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని ప్రకటింపజేస్తుంది పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక తత్వం అనేటటువంటిది మనకు ప్రకటమైనప్పుడే వాస్తవికమైనటువంటి జ్ఞానంలోనికి మనం ప్రవేశించగలుగుతాం అందుచేత బాహ్యమైనటువంటి అర్థాన్ని మనం పట్టుకుని కూర్చున్నాం అనుకోండి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి చేతనను మనం అందుకోలేం అందుకని ఆచార్యులు చాలా చక్కటి వర్ణన చేసుకో చేస్తూ ఉన్నారు ఏమంటున్నారు అని అంటే ఇక్కడ బాహ్యార్థం అనేటటువంటి దాన్ని ప్రస్తుతించడం జరిగింది కానీ గోడార్థం అంతరార్థం ఏమిటి అని అంటే అర్జునుడు మాట్లాడినటువంటి మాటలే అని చెబుతుంది ఏమని చెబుతున్నారు అంతరార్థాన్ని అని అంటే ఈ శ్లోకంలో అర్జునుడు కృష్ణ అని సంబోధించలేదు కృష్ణ భగవాను అచ్యుత అని సంబోధించు ఏమన్నాడు సేనయోర్ బయోర్ మధ్య రథం స్థాపయమేచ్చుత అచ్యుత అని పిలిచాడు శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు ఇదే విషయాన్ని చెప్పుకొస్తూ ఏమన్నారంటే అచ్యుతినిగా కృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ సంబోధింపబడ్డాడు అని అంటే దీని అర్థం ఏమిటి అని అంటే కృష్ణుణ్ణి అర్జునుడు అచ్యుత అని సంబోధిస్తూ అర్జునుడు తన యొక్క జ్ఞాన స్థితిని ప్రపంచానికి తెలియజేస్తుంది ఒక్క మాటలో చెప్పాలని అంటే అర్జునుడు పలికినటువంటి పలుకు ఉంది కదా అది అర్జునుడు యొక్క జ్ఞానాన్ని సమస్త ప్రపంచానికి తెలియజేస్తుంది ఈ సందర్భం ఏదైతే ఉందో ఈ సందర్భం అర్జునుడు యొక్క జ్ఞానం బయటపడినటువంటి సందర్భం అన్నారు శ్రీ ప్రభుపదులు ఎందుకు అని అంటే అచ్యుత అనేటటువంటి శబ్దాన్ని వర్ణిస్తున్నారు అచ్యుత అని అంటే ఒక అర్థం అచ్యుత అని అంటే చ్యుతి లేనటువంటి వాడు అంటే నశింపు లేనటువంటి వానికి అచ్యుత అని పేరు ఇక రెండవ అర్థం ఏమిటి అని అంటే అచ్యుత అని అంటే విఫలం చెందనటువంటి వాడు అతడు ఎన్నడూ విఫలం చెందడు అండి దేనిలో విఫలం చెందడు భక్తులను రక్షించటంలోనూ విఫలం చెందడు దుష్టులను శిక్షించటంలోనూ విఫలం చెందడు ధర్మాన్ని పునఃస్థాపించాలని తాను సంకల్పం చేస్తే తన సంకల్పం విషయంలో కూడా అతడు విఫలం చెందడు ఇక తర్వాత ఇంకొకటి ఏమన్నారు ఇందులో ముఖ్యంగా విఫలం చెందడు అనేటటువంటి దానిలో ముఖ్యంగా భక్తుల ఏడ ప్రేమను చూపించటంలో ప్రదర్శించటంలో భగవంతుడు ఎప్పుడూ విఫలం చెంది భక్తులు ఎంత ప్రేమిస్తారో భగవంతుడిని వారి కంటే కూడా రెట్టించినటువంటి ప్రేమను వారికి పంచుతాడు ఆ విషయంలో కూడా భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా విఫలం చెందడు అనేటటువంటి విషయాన్ని చెప్పుకొచ్చారు ఎందుకు అని అంటే భగవంతుడు కృష్ణుడు పరమ పురుషుడు ఆ పరమ పురుషుడైనటువంటి భగవంతుడు ఎవరు అని అంటే నియమింపబడుతూ నియమింపబడేటట్టు నియమింపబడేవాడు కాదు నియమించేవాడు దేని నియమిస్తాడు ప్రకృతిని నియమిస్తాడు ప్రకృతిని నియమించేటటువంటి వాడు భగవంతుడు ప్రకృతి ఏమో నియమింపబడేది పురుషుడేమో నియమించేటటువంటి వాడు ఇక్కడ పురుషుడు ఎవరు అని అంటే కృష్ణుడు కృష్ణుడు పరమ పురుషుడని ఆ పురుషుడైనటువంటి కృష్ణుడు సమస్తాన్ని నియమిస్తాడు అనేటటువంటి విషయం అర్జునుడికి తెలుసు ఎందుకు అని అంటే కృష్ణుడు గీతాచార్యుడు చాలా స్పష్టంగా చెప్పుకొచ్చారు ఏమన్నారు మయాధ్యక్షన ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం అన్నారు ఈ ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో ఇది నా యొక్క అధ్యక్షతను పనిచేస్తుంది అన్నారు అంటే ప్రకృతి తన దీనంలో ఉంటుంది ఈ ప్రకృతి ఎవరు అని అంటే జీవులమైనటువంటి మనం ప్రకృతే ఈ భౌతిక ప్రకృతి కూడా ప్రకృతి అయితే భగవంతుడు భగవంతుని యొక్క స్థితి అర్జునుడికి తెలుసు తన యొక్క స్థితి కూడా అర్జునుడికి తెలుసు భగవంతుడు కృష్ణుడు పురుషుడు నియమించేటటువంటి వాడు అని అర్జునుడికి తెలుసు జీవుడిగా తాను ప్రకృతి నియమింపబడేటటువంటి వాడును అనేటటువంటి విషయం తెలుసు ఈ తనను నియమించేటటువంటి విషయంలో ఈ సమస్త ప్రకృతిని నియమించేటటువంటి విషయంలో కూడా కృష్ణుడు తన యొక్క స్థానం నుండి పతనం చెందడు అనేటటువంటి విషయం తెలుసును కనుకనే అర్జునుడు కృష్ణుణ్ణి కృష్ణ అని సంబోధించకుండా మధుసూదన అని సంబోధించకుండా ఇంకొక పదంతో ఇంకొక పేరుతో అతన్ని సంబోధించకుండా వాసుదేవ గోవింద అనేటటువంటి పేరుతో సంబోధించకుండా ఏమన్నాడు అచ్యుత అని సంబోధించు అచ్యుత అని సంబోధించాడు ఎందుకు సంబోధించాడు అని అంటే కృష్ణుడు నియమించేవాడే గాని నియమింపబడేవాడు కాదు ఆజ్ఞాపించేవాడే గాని ఆజ్ఞాపింపబడేటటువంటి వాడు కాదు అంటూ అచ్యుత అని సంబోధించాడు తనుకనే కృష్ణుడి కృష్ణ అని అనకుండా అచ్యుత అని చెప్పి చెప్పాడు 
ఎందుకన్నాడు అని అంటే అర్జునుడికి భగవంతుని యొక్క స్థితి పరిపూర్ణంగా సంపూర్ణంగా తెలుసు అయితే ఇప్పుడు కృష్ణుడి యొక్క స్థితి అర్జునుడికి తెలిసినప్పటికీ కూడా కృష్ణుడి యొక్క స్థితి అర్జునుడికి తెలిసినప్పటికీ కూడా అర్జునుడు ఏం చేస్తున్నాడు కృష్ణుడిని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు ఏమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు సేనయోర్ బయోర్ మధ్య రథం స్థాపయ మేచ్చుత అని సంబోధిస్తుంది అని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు దీని అర్థం ఏమిటి కృష్ణుడు నియమింప నియమింపబడేవాడు నియమింపబడేటటువంటి వాణిగాను అర్జునుడు నియమించేటటువంటి వాణిగాను అయ్యాడనా అంటే కాదు ఎందుకు అని అంటే అర్జునుడు కృష్ణుణ్ణి అచ్యుత అని సంబోధిస్తుంది అచ్యుత అనేటటువంటి అర్థానికి ఇంకొక విశేషమైనటువంటి అర్థం ఏమిటి అని అంటే కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఒక మాట ఇచ్చాడు ఎప్పుడు యుద్ధం జరగడానికి మునుపు అంటే యుద్ధం ప్రారంభం కాక యుద్ధం ప్రారంభానికి మునుపు అర్జునుడు కృష్ణ కృష్ణుడు అర్జునుడితో ఒక మాట అన్నాడు ఏమన్నాడు అని అంటే నేను యుద్ధం చెయ్యను ఆయుధం చేపట్టను కేవలం రథసారథిగా మాత్రమే ఉంటాను అని చెప్పి ఒక మాటనిచ్చాడు పైగా నేను రథసారథిగా ఉండి నీవు చెప్పినట్టు నేను వర్తిస్తాను అనేటటువంటి వాగ్దానం అర్జునుడు అర్జునుడికి కృష్ణ భగవానుడు చేశాడు ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఆ కృష్ణుడి కృష్ణుడికి అర్జునుడు ఇదే విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది ఏమని తెలియజేస్తున్నాడు అని అంటే కృష్ణ నియమించేటటువంటి వాడు నీవు నియమింపబడేటటువంటి వాడిని నీవు ఆజ్ఞాపించేటటువంటి వాడు నీవు ఆజ్ఞాపింపబడేటటువంటి వాడి నేను అయినప్పటికీ నీవు నాకు ఇచ్చినటువంటి మాటను అనుసరించి మాత్రమే నిన్ను నేను ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను తప్ప నేను నిన్ను వాస్తవానికి నీ యొక్క స్థానాన్ని తగ్గించటం గాని నీ నీకంటే కూడా ఉన్నతుడుగా ప్రవర్తించటం అనేటటువంటి విధానికి నేను గురి కావటం గాని జరగటం లేదు చేయటం లేదు నేను అంటూ అచ్యుత అని సంబోధించాడు అచ్యుత అని సంబోధించి కృష్ణుడు అర్జునుడు తన యొక్క స్థితిని అచ్యుతమైనటువంటి స్థితిలో పెట్టుకున్నాడు భగవంతుడు కృష్ణుడు చ్యుతి లేనటువంటి వాడు అంటే నశింపు లేనటువంటి వాడు తన యొక్క స్థానం నుండి పతనం చెందనటువంటి వాడు నియమింపబడేటటువంటి స్థానం నుండి అతడు నియమింపబడేటటువంటి స్థానానికి పతనం చెందడు ఆజ్ఞాపించేటటువంటి స్థానం నుండి ఆజ్ఞాపింపబడేటటువంటి స్థానానికి పతనం చెందడు తానే స్వయంగా భక్తుని యొక్క ప్రేమ ప్రేమకు బొద్దుడే ఆ భక్తుని చేత నియమింపబడాలి ఆజ్ఞాపింపబడాలి అని అనుకుంటే తప్ప అతడు నియమింపబడేటటువంటి స్థానానికి ఆజ్ఞాపింపబడేటటువంటి స్థానానికి అతడు రాడు ఒక భగవంతుడు తన యొక్క సంకల్పం చేత అతడు ఆ నిమ్నమైనటువంటి స్థానాన్ని కూడా స్వీకరిస్తాడు కానీ మన పరిస్థితి అది కాదు మనం బలవంతంగా మనకి ఎప్పుడు కూడా ఉన్నతంగా ఉండాలని అనుకుంటాం కానీ మనకు తెలియకుండానే మనం దిగజారిపోతూ ఉంటాం పతనం అయిపోతూ ఉంటుంటాం మనకున్నటువంటి అన్ని పరిస్థితుల్లో నుండి కూడా మనం ఎప్పుడు కూడా పతనం చెందుతూ ఉంటాం భగవంతుడి యొక్క పరిస్థితి ఇది కాదు భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా పతనం చెందినటువంటి స్థితిలో ఉండేటటువంటి వారు మరి ఎప్పుడు పతనం చెందినటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి భగవంతుని సేవించేటటువంటి భక్తులు కూడా ఎప్పుడు కూడా పతనం చెందకుండానే ఉంటారు కనుకనే భగవంతుడి గీతాచార్యుడు ఏమన్నారు తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ స్వస్థ శాంతి మిగత్తి కౌంతయ్య ప్రతి జానీ నమ్మే భక్త ప్రణశితి అర్జున ధైర్యంగా ప్రకటించు నా భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా నశించుడు అని చెప్పాడు భగవంతుడు కృష్ణుడు నశి నశించినటువంటి వాడు పతనం చెందినటువంటి వాడు ఆ భగవంతుణ్ణి సేవించేటటువంటి భక్తులు కూడా నశింపు లేనటువంటి వారు పతనం చెందినటువంటి వారు కనుకనే భగవంతుడు అచ్యుతుడిగా సంబోధింపబడతాడు ఆ అచ్యుతుడైనటువంటి భగవంతుని సేవింపబడేటటువంటి భక్తుని యొక్క స్థాయి కూడా అచ్యుత స్థాయి ఎందుకు అని అంటే ఈ ప్రపంచంలో రెండు రకాలైనటువంటి శబ్దాలు ఉన్నాయి ఆ అచ్యుత విచ్యుత అనేటటువంటి రెండు శబ్దాలు ఉన్నాయి అచ్యుత అని అంటే భగవంతుడు కృష్ణుణ్ణి మనం కానీ సేవిస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి అది జీవుల యొక్క అచ్యుత స్థితి అదే జీవులైనటువంటి మనము భగవంతుడు కృష్ణుడికి విముక్ కృష్ణుడి యొక్క సేవకు విముఖంగా మనం ఉన్నాం అనుకోండి అది మన యొక్క విచ్యుత స్థితి అంటే ఏమిటి ప్రకృతి వికృతి ప్రకృతి ఏమిటి అని అంటే భగవంతుని సేవించేటటువంటి సహజమైనటువంటి స్వభావాన్ని ప్రకృతి అన్నారు వికృతి ఏమిటి అని అంటే భగవంతుని యొక్క సేవను విస్మరించి 
విరుద్ధంగా ప్రవర్తించేటటువంటి స్థితిని వికృత స్థితి అన్నారు దీనినే అచ్యుత విచ్యుత అనేటటువంటి రెండు శబ్దాలతో చెప్పుకొచ్చాను ఇక్కడ కృష్ణుడు ఉన్న ఇక్కడ భక్తుల యొక్క స్థితి ఏమిటి అని అంటే అచ్యుత స్థితి అభక్తుల స్థితి ఏమిటి అని అంటే విచ్యుత స్థితి భక్తులు కృష్ణుడి యొక్క కృష్ణుడికి సుముఖంగా ఉంటారు కృష్ణుడికి సేవించడానికి సుముఖంగా ఉంటారు అభక్తులు ఏం ఏం చేస్తారంటే కృష్ణుడి యొక్క సేవకు విముఖంగా ఉంటారు కృష్ణుడికి విముఖంగా ఉంటారు కృష్ణుడి యొక్క భావాలకు విముఖంగా ఉంటారు కానీ అర్జునుడు ఇక్కడ కృష్ణుడి యొక్క భావాలకు కృష్ణుడి యొక్క సేవకు విముఖంగా లేడు సుముఖంగా ఉన్నాడు కనుక కృష్ణుడు అచ్యుతుడే ఆ కృష్ణుణ్ణి సేవించేటటువంటి అర్జునుడు కూడా అచ్యుతుడే అతడు కూడా అచ్యుతమైనటువంటి స్థితిలోనే ఉన్నాడు కనుకనే ఇటువంటి భక్తుల్ని ఏమన్నారంటే కృష్ణ చైతన్యవంతులు అన్నారు భగవద్ భక్తిని కలిగినటువంటి వారు కృష్ణ చైతన్యవంతులు అటువంటి కృష్ణ చైతన్యవంతులు తమను తాము ఎవరికైనా పరిచయం చేసుకునేటప్పుడు ఎట్లా పరిచయం చేసుకుంటారు మీ గోత్రం ఏమిటి అని చెప్పి అంటే ఫలానా ఫలానా గోత్రాలు అని చెప్తారు అచ్యుత గోత్రం అని చెప్పి పరిచయం చేసుకుంటారు ఇక్కడ అర్జునుడు కూడా అదే విషయాన్ని అవలంబిస్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే అర్జునుడు కృష్ణ చైతన్యవంతుడు కాబట్టి తనను తాను అచ్యుత గోత్రీయునిగా పరిచయం చేసుకుంటూ కృష్ణుడు తన యొక్క స్థానం నుండి ఎప్పుడు కూడా పతనం చెందనటువంటి వాడు అని చెబుతూ కృష్ణ నీవే ఆజ్ఞాపించేటటువంటి వాడివి నీవే నియమించేటటువంటి వాడివి అయినప్పటికీ కూడా నేను నీ యొక్క నీవు ఇచ్చినటువంటి మాటను అనుసరించి నేను నిన్ను ఆజ్ఞాపిస్తున్నానే గాని నేను వాస్తవానికి నియమింపబడే వాడినే గాని నియమించేవాడిని కాదయ్యా అంటూ అచ్యుత అని సంబోధిస్తూ ఈ మాటను పలికాడు ఏమన్నాడు సేనయోర్ బయోర్ మధ్య రథం స్థాపయ మేచ్చుత యావదేత నిరీక్షేహం యోధు కామానవస్థిత ఖైర్మయా సహయోద్ధవ్యం అస్మిన్ రణ సముద్యమే అంటూ ప్రత్యక్షంగానేమో కృష్ణుణ్ణి ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు పరోక్షంగానేమో కృష్ణుణ్ణి సేవిస్తున్నాడు హరే కృష్ణ శ్రీమద్ భగవద్గీత యథాతథంకి జయ జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జయ నితాయ్ గౌరు సీతానాథ్ ప్రేమనందే హరి హరి దీనికి సంబంధించి ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడిగి సాగర్ ప్రభు అన్మ్యూట్ చేయండి సాగర్ ప్రభు అన్మ్యూట్ చేయండి మీకు ఎలా చేయట్లేదు ఎవరు ఇప్పుడు అలా చేసారు ప్రభుజీ హరే కృష్ణ హరివ హరివ హరి రోజు ఇది అచ్యుత అండ్ విచ్యుత గురించి చెప్పారు కదా రోజు ఇప్పుడు విచ్యుత అంటే మళ్ళీ కొద్దిగా కొద్దిగా దాని గురించి 